హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రూపాయి ఐఎస్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను రిగార్డింగ్ జరుగుతుంది అనమాట మనం ఆన్షియంట్ హిస్టరీ బుద్ధిజం జైనిజం కాన్సెప్ట్ చెప్పాను అంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్వి నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట దీంట్లో వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో మనకి ఇది సివిల్స్ మనకు వస్తుంది గ్రూప్ టూ ఆంధ్ర తెలంగాణ కూడా ఉందన్నమాట కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి అర్థం కాని కాన్సెప్ట్స్ సో ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి ఎర్త్ ఇంటీరియర్ మన ఎర్త్ ఇంటీరియర్కి సంబంధించి ఏం జరుగుతుందో కూడా మనకి పెద్దగా అవగాహన లేదు ఎక్సెప్ట్ కొన్ని డైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఏంటి ఆ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అంటే రాక్ ఫ్రమ్ మైనింగ్ అంటే మనకి మైనింగ్ని చేస్తున్నప్పుడు రాక్స్ నుంచి వచ్చే ఆ టెంపరేచర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సో అలాగే వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ అగ్ని పర్వతాలు బదలైనప్పుడు భూమిలో ఇంటీరియర్లో ఏముందో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ ప్రెషర్ వేరియేషన్ మెటీరియర్స్ పడినప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ సోర్సెస్ సుస్మిక్ భూకంపాల తరంగాలు వచ్చినప్పుడు అంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎత్త గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ తెలుస్తున్నాయి ఇవి డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అవి ఇండైరెక్ట్ అంటే ఈ సందర్భాల్లో మాత్రమే మనకు ఎత్త గురించి ఇన్ఫో అనేది తెలుస్తుంది అనమాట మరి అలాంటిది ఈ అర్త్ ఇంటీరియర్లో మనం కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూపీఎస్సీ టు టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ పిక్చర్ అనమాట ఇది మీకు జనరల్గా ఇమేజెస్లో ఉన్న లేకపోతే వేరే ఛానల్స్ చెప్పినా కూడా ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఉండదు మీకు ఈరోజున ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డీటెయిల్గా వర్ణిస్తాను అనమాట సో యు నో వెరీ వెల్ ఎర్త్ ఇంటీరియర్లో మనం ఒక కేక్ని కట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుంది త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి అప్పర్ క్రస్ట్ అంటాం లోయర్ క్రస్ట్ అంటాం క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ మూడు ఉన్నాయి అనమాట సిఎంసీని గుర్తుపెట్టుకోండి క్రస్ట్ మెంటిల్ కోర్ అయితే ఇక్కడే మనకి క్రస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది అప్పర్ క్రస్ట్ లోయర్ క్రస్ట్ ఈ రెండింటిని మధ్యలో మనకి ఒక డిస్కంటిన్యూటీ అంటే ఒక సెపరేషన్ ఉందనమాట దాన్ని కాన్డ్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు కాన్డ్రాడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పర్ క్రస్ట్ లోయర్ క్రస్ట్ రెండింటిని సెపరేట్ చేసేది కాన్డ్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ కాన్డ్రాడ్ అనేవాడు సైంటిస్ట్ కాబట్టి అయితే ఇది ఈ క్రస్ట్ అనేది మనకి సముద్రాల దగ్గర ఏమో థిక్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది కాంటినెంటల్ దగ్గర థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెండింటి అంటే ఓషన్ హైడ్రోస్పియర్ అంటే హైడ్రోస్పియర్ కాంటినెంట్స్ మధ్యలో లైన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు దీన్ని కాంట్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనమాట సో అదొకటి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకి ఈ పార్ట్ అంటే ఇదేంటిది ఇదంత క్రస్ట్ ఈ కింద మ్యాంటిల్ అంటే క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ లేదా అప్ లోయర్ క్రస్ట్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ ఒక డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఎంఓహెచ్ఓ మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఇవన్నీ సైంటిస్టుల పేర్లే అయితే ఈ మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఇట్ సపరేట్స్ క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ నథింగ్ బట్ లోయర్ క్రస్ట్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనకి చూస్తే అప్పర్ క్రస్ట్ ఇదేమో కాన్డ్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అండ్ కిందకి వస్తే లోయర్ క్రస్ట్ ఇంకొంచెం ఇస్తే మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఈ మోహో డిస్కంటిన్యూటీ కింద యాస్తెనోస్పియర్ యాస్తెనోస్పియర్ మరి ఈ పైన ఏంటి అంటే అప్పర్ మ్యాంటిల్ టు అప్పర్ క్రస్ట్ లిథోస్పియర్ అంట లిథో అంటే రాక్ ఎంత సాలిడ్ అనమాట లిథోస్పియర్ సో అప్పర్ మ్యాంటిల్ టు అప్పర్ క్రస్ట్ కంప్లీట్ లిథోస్పియర్ అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు ఆస్తనోస్పియర్ ఆస్తనోస్పియర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మోహో డిస్కంటిన్యూటీ కింద ఉందనమాట అంటే అప్పర్ మ్యాంటిల్ పైన ఉందనమాట అంటే మోహో డిస్కంటిన్యూటీకి అప్పర్ మ్యాంటిల్కి మధ్యలో ఆస్తనోస్పియర్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వీక్ ఏరియా ఇది వీక్ ఏరియా ఇక్కడే మాగ్మా అంటే భూకంపాలు ఇక్కడే వస్తాయి మాగ్మా లావా అంటాం మాగ్మా స్టేటస్ ఇక్కడే ఉంటుంది భూకంపాలకి నిలయం ఇప్పుడు చెప్పండి మనం చూస్తే ఎర్త్ కేక్స్ ఆర్ ఒరిజినేటెడ్ అట్ ఆస్తనోస్పియర్ ఆస్తనోస్పియర్ పైన అంత రాక్ ఏరియానే మీకు ఆస్తనోస్పియర్ పైన చూడండి ఏమున్నాయో ఈ గ్రీన్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఇప్పుడు ఆస్తనోస్పియర్ వరకు మనం చూస్తే ఫస్ట్ అప్పర్ క్రస్ట్ తర్వాత కాన్డ్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ లోయర్ క్రస్ట్ తర్వాత మోహో డిస్కంటిన్యూటీ ఆ తర్వాత ఆస్తనోస్పియర్ ఆ తర్వాత అప్పర్ మ్యాంటిల్ ఇది సీరియల్ అనమాట ఈ సీరియల్ కూడా మీకు ఇచ్చేసి మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ పెట్టమని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెట్టమని అడుగుతున్నాడు ఇది సివిల్స్లో కూడా కామన్కి వచ్చాను అనమాట ఓకే సో ఇదొకటి అప్పర్ మెంటల్కి వచ్చేసినాం 
అప్పర్ మెంటల్కి వచ్చేసినాం ఈ అప్పర్ మెంటల్ కింద వస్తే మనకి ఇదంతా రిపిట్టి డిస్కంటిన్యూటీ అనమాట అంటే లోయర్ మెంటల్ అప్పర్ మెంటల్ సెపరేటెడ్ బై రిపిట్టి ఆర్ఈపిఈటీటీఐ రిపిట్టి డిస్కంటిన్యూటీ అలాగే అప్పర్ కెస్ట్ లోయర్ కెస్ట్ సెపరేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటిన్యూటీ కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటిన్యూటీ రిపిట్టి డిస్కంటిన్యూటీ అలా కాకుండా క్రెస్ట్ మెంటల్ సెపరేటెడ్ బై మోహో డిస్కంటిన్యూటీ అంటే ఇప్పటికి మూడు అయిపోయినాయి అనమాట ఆ తర్వాత లోయర్ మ్యాంటిల్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఆస్టోనోస్ఫియర్ నుంచి అప్పర్ కోర్ వరకు మెసోస్ఫియర్ అంటాం మెసోస్ఫియర్ ఎందుకంటే సార్ మెసోస్ఫియర్ మేము వాతావరణంలో టోపు అయినో మెసో అని నేర్చుకున్నాం కదా భూమి లోపడు కూడా ఉందనమాట మెసోస్ఫియర్ ఆ తర్వాత లోయర్ మ్యాంటిల్ తర్వాత ఇంకొకటి అప్పర్ కోర్ లోయర్ మ్యాంటిల్ అంటే మ్యాంటిల్ కోర్ సెపరేటెడ్ బై గోటన్బర్గ్ డిస్కంటినిటీ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ సైంటిస్టే గోటన్బర్గ్ డిస్కంటినిటీ అంటే మ్యాంటిల్ కోర్ సెపరేటెడ్ బై గోటన్బర్గ్ అలాగే మ్యాంటిల్ క్రస్ట్ సెపరేటెడ్ బై మోహో డిస్కంటినిటీ అలాగే అప్పర్ క్రస్ట్ లోయర్ క్రస్ట్ సెపరేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటినిటీ అప్పర్ మ్యాంటిల్ లోయర్ మ్యాంటిల్ సెపరేటెడ్ బై రిపిట్టి డిస్కంటినిటీ చూడండి ఎట్లా ఉందో ఆ తర్వాత అప్పర్ కోర్ లోయర్ కోర్ ఈ అప్పర్ కోర్ లోయర్ కోర్ సెపరేటెడ్ బై లేమన్స్ డిస్కంటినిటీ లేమన్స్ డిస్కంటినిటీ అంటే మూడు కూడా అప్పర్ లోయర్ కదా మూడు మూడు రకాలు అనమాట కాంట్రాక్టు రిపిట్టి లేమన్స్ డిస్కంటినిటీ అలాగే క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ మోహో మ్యాంటిల్ కోర్ గోటన్బర్గ్ మొత్తం ఐదు డిస్కంటిన్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఐదు డిస్కంటిన్యూటీ సెపరేషన్స్ అంటాం ఇవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఈ డిస్కంటిన్యూస్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఇక్కడ చూద్దాం ఈ చూడండి సి లిథోస్పియర్ అంటే రాక్ ఏరియా అప్ టు అప్పర్ మ్యాంటల్ వరకు ఆ తర్వాత ఆస్టనోస్పియర్ ఆ తర్వాత అప్పర్ మ్యాంటల్ నుంచి అప్పర్ కోర్ వరకు మెసోస్పియర్ అప్పర్ కోర్ నుంచి బ్యారీస్పియర్ సో పైనుంచి తీసుకొస్తే లిథోస్పియరు ఆస్టోనోస్పియరు మెసోస్పియరు బ్యారీస్పియరు దీన్ని సెంట్రోస్పియర్ అని కూడా అంటాం సో ఇక్కడ ఈ సెంటర్ పాయింట్లో మనకి ఇదంతా కూడా ఆ లోయర్ కోర్ కదా ఈ పాయింట్ అంతా కూడా ఇది మనకి చూస్తే సాలిడ్ అనమాట సాలిడ్ అప్పర్ కోరు లిక్విడ్ అప్పర్ కోర్ ఏంటి లిక్విడ్ అనమాట అప్పర్ కోర్ లిక్విడ్ లోయర్ కోర్ సాలిడ్ ఇక్కడ టెంపరేచరు మనకి సిక్స్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు టెంపరేచరు ప్రెషరు డెన్సిటీ చూద్దాం ఒకసారి టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ప్రెషర్ డెన్సిటీ ఈ మూడు యూనిట్స్ కూడా మనకి వైల్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్ ఈ ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఎలా ఉంటుంది పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ టెంపరేచరు ఎవ్రీ థర్టీ టూ మీటర్స్కి ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్స్కి వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచరు పెరుగుతుంది అలా మనకి సిక్స్ థౌజండ్ సన్ ఆ ఫోటోస్పియర్ కూడా సిక్స్ థౌజండే అందుకని సన్ నుంచి ఎర్త్ ఉద్భవించింది అనేది ఆధారం మనకి ఇది ఒకటి అనమాట అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఈ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కానీ పెరిగే రేటు సెంటర్ పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు తగ్గుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద టెంపరేచర్ వుడ్ బీ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్ ది సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ద టెంపరేచర్ రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజింగ్ రెడ్యూస్ టువర్డ్ ది సెంటర్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ పైనుంచి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ రేట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది సెంటర్ పాయింట్ ఆరు వేల డిగ్రీ సెంటర్ గ్రేట్ ఉంటుంది అనమాట ఫోర్ టు సిక్స్ థౌజండ్ మ్యాక్సిమం వేసాను నేను సో ఇక్కడ స్పియర్లు అడిగితే లిథోస్పియర్ ఆస్టోనోస్పియర్ మెసోస్పియర్ బ్యారీస్పియర్ అలా కాకుండా మనకి డిస్కంటిన్యూస్ అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడేమో కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటిన్యూటీ ఇక్కడేమో మోహో డిస్కంటిన్యూటీ కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటిన్యూటీ అప్పర్ క్రస్ట్ మ్యా లోయర్ క్రస్ట్ మోహో డిస్కంటిన్యూటీ అప్ మ్యాంటిల్ క్రస్ట్ రిపిట్టి అప్పర్ మ్యాంటిల్ లోయర్ మ్యాంటిల్ చూడండి గూటన్బర్గ్ మ్యాంటిల్ కోర్ లేమన్ అప్పర్ మ్యా అప్పర్ కోర్ లోయర్ కోర్ మొత్తం ఫైవ్ ఇవి సీరియల్ ఉండాలన్నమాట ఇవి కూడా సీరియల్ ఉండాలి లిథోస్పియర్ నుంచి ఇవి ఇవి మీరు రాసుకోవచ్చు నోట్ మీద రాసుకో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చి మీకు సీరియల్ పెట్టమంటే ఎలా పెడతాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అప్పర్ క్రస్ట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి అప్పర్ క్రస్ట్కి ఆ లోయర్ క్రస్ట్కి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ డిస్కంటిన్యూ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది లిథోస్పియర్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఆస్టోనోస్పియర్ వస్తుంది ఆస్టోనోస్పియర్ వస్తుంది 
ఆ తర్వాత ఆస్తోనోస్ పేరు వస్తుంది ఓకేనా సో లిథోస్ పేరు ఆస్తోనోస్ పేరు అలాగే కాకుండా మధ్యలో మరి సెపరేషన్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మోహో డిస్కంటినిటీ మోహో డిస్కంటినిటీ సో ఇది సీరియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి చూడండి సో లిథోస్ పేరు అదేవిధంగా ఆస్తోనోస్ పేరు లిథోస్ పేరు ఆస్తోనోస్ పేరు సో లోయర్ క్రెస్ట్ కింద ఏమొస్తుంది మోహో డిస్కంటినిటీ వస్తుంది సో లోయర్ కెస్ట్ మోహో డిస్కనిటీ అదేవిధంగా ఆస్టోనోస్ పేరు అప్పర్ మ్యాంటిలు అదేవిధంగా రిపేటెడ్ డిస్కనిటీ లోయర్ మ్యాంటిలు గుట్టెన్బర్గ్ డిస్కనిటీ అప్పర్ కోరు అదేవిధంగా లేమన్ డిస్కనిటీ లోస్ట్ లోయర్ కోర్ సో ఇవి సీరియల్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో అదేవిధంగా మరి వీటిలో క్రెస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ అన్నాక రెండు రెండు ఉంటాయి లోయర్ అప్పర్ లోయర్ అప్పర్ లోయర్ అప్పర్ ఫస్ట్ క్రెస్ట్లో మనకి సీఎల్ అంటాం సిలికాన్ అల్యూమినియం ఎక్కువ ఉంది సిలికాన్ మెగ్నీషియం తర్వాత సెకండ్ మ్యాంటిల్లో ఉంటుంది నికెల్ ఫెర్రస్ కోర్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మూలకాలు ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ ఎందుకు సార్ ఎట్లా వేశారంటే ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో ఫస్ట్ నేమ్స్ అనమాట సిలికాన్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో ఎంఏజి యాక్చువల్ ఎంజీ ఎంఏజి ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఆ థిక్నెస్ క్రస్ట్లో చూసుకుంటే థిక్నెస్ కాంటినెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది థర్టీ కిలోమీటర్స్ తిన్నగా ఓషన్ దగ్గర ఉంటుంది ఓవరాల్గా క్రస్ట్ అంతా కూడా మనకి థిక్నెస్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు విస్తరించి ఉంటుంది మ్యాంటిల్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు విస్తరించి ఉంటుంది ఎర్త్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ మ్యాంటిల్లోనే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎర్త్ వాల్యూమ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎర్త్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మ్యాంటిల్ సో మ్యాంటిల్ థిక్నెస్ ఎక్కువ అనమాట ఇది వన్ పర్సెంట్ కరెస్ట్ మిగతా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎర్త్ వాల్యూ కోర్ అనమాట ఇది వన్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆక్యుపైడ్ వన్ పర్సెంట్ అలాగే మ్యాంటిల్ ఆక్యుపైడ్ ఎయిటీ ఫోర్ కోర్ ఆక్యుపైడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే మాస్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎర్త్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్స్ ఎక్స్నెస్ అనమాట ఇది కోర్ చూసుకుంటే ఇన్నర్ కోర్ ఏమో సాలిడ్ అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ అంటే కోర్కు వెలుకు వెళ్ళారంటే మనకి లోయర్ కోర్ వరకు భూమి సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి డెప్త్ ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి అది కిలోమీటర్లు మీటర్లు కాదు కిలోమీటర్స్ అనమాట అంత ఉంది ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్తే ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట సీట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం టెంపరేచర్ అలాగే డెన్సిటీ అలాగే ప్రెషర్ ఈ మూడు కూడా టువర్డ్స్ సెంటర్ పాయింట్ ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్ వెళ్తే పెరుగుతాయి పెరుగుతుంది డెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్తో పాటు అదే ఏమవుతుంది మనం బోర్ వేసినప్పుడు వాటర్ ప్రెషర్ తోటి పైకి వస్తాయి పెట్రోలియం నేచురల్ గ్యాస్ అంత పైకి వస్తూ ఉంటే ఈ మూడు యూనిట్స్ పైకి వెళ్తే కిందకి వెళ్తే డౌన్ వెళ్తే అవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి డౌన్కి వెళ్తే ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇవి ఇంక్రీజ్ అనమాట ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అనమాట ఓకే ఇది కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇలాంటి ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకోవచ్చు సో రూపా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ ఫర్ ఏపీ ఏపీపీఎస్సి ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ టూ అదర్ ఎగ్జామ్స్ సో మార్నింగ్ సెషన్ ఉంటుంది సెషన్స్ అంతా ఆఫ్టర్నూన్ మీరు చదువుకోవచ్చు లేకపోతే మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ రూపా ఇయర్స్ విచ్ మెయింటైన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఒక ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఎవరైనా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెడీగా ఉన్నాయి మా దగ్గర ఇక కొత్తవి ఎన్నో వస్తే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ ఫ్ర